বিজয়ের মাসে শিরোপা জয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মারিয়ার দল কথা রেখেছে ওরা প্রথম সাফ অনুর্ধ 15 নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ঘরে রেখে দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইনালে ভারতকে হারিয়েছে 1-0 গোলে লীগ পর্বে 3-0 গোলের জয়ে উজ্জীবিত বাংলাদেশ ফাইনালে ফেভারিট হিসেবে শুরু করে কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় মিনিটে গোলের সুযোগ আসে স্বাগতিকদের মারজিয়ার ক্রসে লক্ষ্যভেদ করেন তোহুরা তবে ফাউলের কারণে গোল বাতিল করেন রেফ্রি এরপর আরো দুইবার সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে দল বিরতির আগে কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে যায় বাংলাদেশ 42 মিনিটে লাল সবুজদের এগিয়ে নেন সামসুন নাহার বিরতির পর ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি গোলাম রব্বানি ছোটনের শিষ্যরা টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছে আকি খাতুন দলের সাফল্যে 6000 ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা যে আজকে আমরা জয় হতে পারছি আমাদের এই আজকে জয়কে নিয়ে সব ঝুলোপটি মানুষকে উৎসাহ করতেছি माननीय প্রধানমন্ত্রীকে উৎসাহ করতেছি উপহার দিচ্ছি যে আমরা জয় হয়ে দেশের একটা ভালো কিছু করতে পারছি সেটা জন্য আমাদের অনেক আনন্দিত অনেক ভালো লাগছে কাজের শেষ তাই কাজে অনন্ত 15 মে আমরা সামনে আমাদের সবকিছুই কিন্তু ঠিক আছে শুধু ফিনিশিং এ এই জিনিসটি আমাদের সামনে আপনাদের আমাদের তো ক্যাম্প কন্টিনিউ চলবে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করব কারণ এটা যদি আপনাদের এত সঠিক এটা যদি হতে পারতো এইজন্য আমরা আমাদের আমরা 25 গোল ছাড়াই দেব আমি বলি সাফনুরদ 15 নারী চ্যাম্পিয়নশিপের অভিষেক আশরেই বাংলাদেশের বাজিমাত ঘরের মাঠে এক রকম অপ্রতিরোধ্য ছিল মারিয়ার দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ চার ম্যাচে কোনো গোল হজম করেনি আমরা একটু পারফরম্যান্স যদি দেখাই ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচটা শুরু করেছিল বাংলাদেশ নেপালকে দিয়ে সেই ম্যাচে 6-0 গোলের জয় শুরু করেছিল বাংলাদেশ এবং সেই ম্যাচের পারফরম্যান্স দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ঘরের মাঠে আমরাই ফেভারিট পরের ম্যাচটা ছিল বাংলাদেশের ভুটানের বিপক্ষে এবং সেই ম্যাচে বাংলাদেশ গোল করেছিল তিনটি অর্থাৎ প্রতিপক্ষের জালে তিন গোল করেছে পরের ম্যাচটা ছিল দুই ফাইনালিস্টের খেলা এবং সেটা ফাইনালে ড্রেস রিহার্সাল ছিল সেই ম্যাচটাতে বাংলাদেশ জিতেছিল 3-0 ব্যবধানে অর্থাৎ লীগ পর্বে বাংলাদেশ মোট 12টি গোল করেছিল বিপরীতে আজকের ফাইনালিস্ট যে ভারত তারা করেছিল 13টি গোল কিন্তু বাংলাদেশের যে স্ট্র্যাটেজি মাঠের যে খেলা সেই খেলায় কিন্তু বোঝা গেছে যে আসলে আশরের ফেভারিট বাংলাদেশি এবং ভারতকে ফাইনালে তারা যে উড়িয়ে দেবে সেরকম একটা শঙ্কা কিন্তু ছিল ভারতের মধ্যে সেই পারফরম্যান্সটা কিন্তু আসলে ফাইনালে শো করতে পারেনি দল প্রেসার ম্যাচে খুব বেশি প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি চার ম্যাচে বাংলাদেশ তেরো গাল গোল করেছে এবং কোনো গোল কিন্তু হজম করেনি সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয় ছিল যেটা বলছিলাম নেপালের বিপক্ষে ছয় শূন্য গোলে এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা ওই ম্যাচের হ্যাটট্রিক করেছিলেন তহুরা তিন শূন্য তিনটি গোল করেছেন এবং আসরের টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছে আখি জোড়া গোল করেছেন সেই দিক থেকে বলা যায় যে আসলে এই আসরটা বেশ ভালো গেছে বাংলাদেশের জন্য আর আমরা একটু যদি দেখতে চাই সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন সাফের ইভেন্টে এটি কিন্তু লাল সবুজদের তৃতীয় শিরোপা এর আগে সিনিয়র টিমের সাফল্য এসেছিল দু সালে সেটি ঘরের মাঠে আমরা জানি দু সালে যেই সাফটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা সাফ গোল্ড কাপ ছিল সেই আসরে বাংলাদেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে ওঠে সেমিফাইনালে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যায় এবং হাই ভোল্টেজ ফাইনালে সেটি কিন্তু পেনাল্টি শুট আউটে গড়িয়ে ছিল নির্ধারিত সময়ের খেলা এক এক গোলে ড্র ছিল সেই পেনাল্টি শুট আউটে পাঁচটি স্পট কি কি বাংলাদেশ স্পট অন ছিল বিপরীতে তিনটি গোল করেছিল মালদ্বীপ এবং সেটি বাংলাদেশ ফুটবলের সব থেকে বড় সাফল্য বলা হয় সব মিলিয়ে যদি সাফের দুই হাজার তিনের যে ইভেন্টটা এরপরে এক যুগের অপেক্ষা ছিল বাংলাদেশের এক যুগ অপেক্ষা পরে বাংলাদেশ সাফল্য পেয়েছে সাফে এবং সেটি বয়সভিত্তিক দলের মাধ্যমে সেই আসরের কথা যদি বলি বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফাইনাল খেলেছিল মালদ্বীপের সঙ্গে এক এক গোলে নির্ধারিত সময়ের খেলা ড্র থাকে এবং পেনাল্টি শুট আউটে বাংলাদেশ পাঁচ তিন গোলের জয় পায় সেটি বাংলাদেশ ফুটবলের সব থেকে বড় সাফল্য এরপরে সাফল্যটা যেটা বলছিলাম এক যুগ পরে এসেছে বয়সভিত্তিক দলের হাত ধরে অনুর্ধ ষোলো যুব দল যেটি বাংলাদেশের ঘরের মাঠেই কিন্তু সেই সাফল্যটি এসেছে অর্থাৎ সাফে যে তিনটি সাফল্য এসেছে আজকেরটা দিয়ে সবগুলো ঘরের মাঠে এসেছে সেই আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ ফাইনাল খেলেছিল ফেভারিট ভারতের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র হয় এবং সেটিও পেনাল্টি শুট আউটে বাংলাদেশ জিতেছিল চার দুই ব্যবধানে অর্থাৎ সব মিলে বলা যায় বাংলাদেশ যেভাবে খেলছে বয়সভিত্তিক দলগুলো জাতীয় দলের ব্যর্থতা ঢেকে দিচ্ছে অবশ্যই বাফুফে এই যে বয়সভিত্তিক দলগুলো আছে সেগুলোকে পরিচর্যা করবে ঠিক মতো আমরা একটা ছোট্ট বিহিত কোনো লক্ষ্য পূরণের চিন্তা না করে উপভোগ করার মন্ত্রে ফল আসবে বিশ্বাস টাইঙ্গার অধিনায়কের যুব দলের সবার সাথে কথা বলে নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন ম্যাশ যুব বিশ্বকাপ খেলতে কাল ঢাকা ছাড়বে ইয়াং টাইগাররা বাংলাদেশ ক্রিকেটের আইডল একজন যোগ্য নেতা মাস্টারফি
कैप्टन फैंटास्टिक प्राय घंटा खानक सीब पिनक अनेक कथा गल जानुर टाइगर देर भरा डुबी तुले धरे दिए भयरहन क्रिकेटर परामर्श मन आनंद क्रिकेट खेलते आंडार नाइनटीन जेटा एम एक समय ये बुझी वो के जो फ्री क्रिकेट खेल जो इनजय कर रदार दें चिंता करा जो के सेमिफाइनल जो है वार्ल्ड कप जितते हैं ये प्रेसर वो ना दे सो जो फ्री क्रिकेट खेलते परे और ये बोलते चेहरे मैशर परामर्श कतटुकू नीते जूनियरा जाना जा लड़ाई तब मानसिकतर्तन एस स्पष्ट मार्शाफिर मत ही सामने थे नेतृत्व दीते चान जुबा अधिनयक अवश्य उन्नी को प्रेसर देना उन्नी गेम इनजय करते हैं इनजय करते फुल फ्री स्वाधीनता नहीं खेला तो ये प्रेसर अनेक रिलीज कर दे तो मोटीभेशन अनेक क्या सब प्लेयारा जदि तर रिस्पन्सिबिलिटी नहीं इजी है तो उन्नार कथा भेजे सब प्लेयार कैप्टन सब रिलीफ करते हैं सोमवार मध्यराते देश छाड़े बांगलेश दल विकले दल अफिसियल फटो स्टेशन है विसिबी ते तर जानुर सब देर प्रथम मैच नामेबियार विपक्षे माजहर इसलम इंडिपेन्डेंट निज़ ढाका खेल खबर ये चले जाए